नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया हमारे यूट्यूब चैनल पारस होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल पेन सर्वाइकल स्पॉन्डोलिसिस और गर्दन का दर्द दोस्तों ये क्या होता है इसके लक्षण क्या रहते हैं इसको कैसे होम्योपैथी दवाई द्वारा ट्रीट किया जा सकता है इसी के बारे में चर्चा करेंगे सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पेंडोलोसिस का मतलब होता है एज रिलेटेड अगर आपकी जो सर्वाइकल डिस्क होती हैं उसके अंदर डिजनरेशन या उसका सरण होना स्टार्ट हो जाता है उसी से जो सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं उसको सर्वाइकल स्पेंडोलोसिस बोलते हैं ये डिपेंड करता है आपकी जो नस होती है गर्दन से जो स्पाइनल कोड से निकलती है आपके अपर एक्सट्रीमिटीज या हाथों को सप्लाई करती है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है या कंप्रेशन होता है उसके लक्षण जो देखने को मिलते हैं वो सर्वाइकल सर्वाइकल पेन के रूप में या सर्वाइकल जिसको स्पेलोसिस बोल सकते हैं दोस्तों इसके कारण क्या रहते हैं सबसे बड़ा कारण रहता है कि आपकी जो डिस्क होती है वो या तो बाहर आना थोड़ी सी दबाव की वजह से या टाइट होना या उसका डिहाइटेड डिस्क भी बोलते हैं या साथ साथ के अंदर ये डिजनरेशन अगर बढ़ता है तो जो हड्डियां होती है सर्वाइकल वर्टिवरी उसका एक हल्का सा बोनी पार्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है उसको बोनी स्पर भी बोलते हैं ये जो कंडीशन होने की वजह से उसके साथ में कंडीशन बनती है सर्वाइकल स्टेनोसिस सर्वाइकल स्टेनोसिस का मतलब होता है सर्वाइकल कैनाल के अंदर डिपोजिशन स्टार्ट होके वो नरोपे कंप्रेशन पैदा करता है ये कंप्रेशन ही अल्टीमेट जो आपके सिम्टम्स आते हैं उसको इंडिकेट करता है इसमें सबसे खास बात ये रहती है आपके जो गर्दन का दर्द धीरे धीरे हाथ की तरफ रेडिएट होता है हाथ से उंगलियों तक जाता है शुरू शुरू के अंदर इसमें सुनापन और उसके साथ में चीटी डेंगने जैसा दर्द या ऐसा महसूस होना स्टार्ट होता है ये डिपेंड करता है आपके कि दाएं हाथ साइड की नस आपकी कंप्रेस हो रही है या बाई साइड की इसी के अकॉर्डिंग सिम्टम आते हैं और जैसे जैसे स्थिति बढ़ती है उसके अंदर आपको डिजीनेस बिल्कुल जैसे अंधेरा सा आना उसके साथ में चक्कर भी आ सकते हैं ये जो कंडीशन बनती है काफी एडवांस स्टेज सर्वाइकल की होने के बाद बनती है इसके जो कारण क्या रहते हैं या इसको बढ़ाने वाले फैक्टर ये रहते हैं अगर आप लंबे समय तक बैठने का काम या कंप्यूटर जॉब या ऐसा जो लिखने का काम रहता है लंबे समय तक गर्दन एक ही पोजीशन में रहती है उसकी वजह से भी दिक्कत होती है या आपकी गर्दन की जो मांसपेशियां होती है टाइट हो जाती है या कुछ जो फैक्टर रहते हैं कि आपकी हेडट्री आपके गर्दन के अंदर दर्द या दिक्कत रहती है वो भी आपके कारण बनते हैं इसके साथ साथ में आपकी स्पोर्ट्स इंजरी आपको या आपकी जैसे एक्सीडेंटल इंजरी किसी तरीके की गर्दन को इफेक्ट कर सकती है और ये आपका सर्वाइकल स्पेंडिस इसको क्रिएट कर सकती है दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम होती है ये गर्दन का इतना सेंसिटिव पार्ट होता है कि ये सर्जरी करवाना इसके अंदर रिस्की माना जाता है इस लेकिन मैं आपको जो दवाइयां बताऊंगा आज बहुत ही अच्छा रोल दवाइयों का होता है इसके अंदर इसको आसान तरीके से ठीक किया जा सकता है डिपेंड करता है कि आपकी कॉम्प्लिकेटेड जो कंडीशन है कितनी है इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा इसके जो कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि ये जो स्थिति बढ़ती है तो आपके पैरों के में भी सुनापन महसूस होने लग जाता है साथ में बॉबल मूवमेंट्स और यूरिनरी जो फ्लो है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखाना ये स्टार्ट कर देती हैं साथ साथ में आपके जो बॉडी के मूवमेंट्स इन कोर्डिनेशन ऑफ मसल्स स्टार्ट हो जाता है आपकी जो चाल है वो लड़खड़ाने लग जाती है हाथों के मूवमेंट्स या ट्रेमर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ये इसकी कॉम्प्लिकेशन जब बढ़ती है तब बनती है दोस्तों इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है या आप इससे कैसे बच सकते हैं इसको इसके साथ साथ में होम्योपैथिक में इतनी शानदार दवाइयाँ आपको बताऊँगा जिससे बहुत आसानी से इसको ठीक भी किया जा सकता है तो मैनेजमेंट ये रहता है कि आप बहुत ही सॉफ्ट मूवमेंट के या फिजियोथेरेपी के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं साथ में आप मूवमेंट्स को तो रेस्ट करके सर्वाइकल कोलर का यूज कर सकते हैं और इसके साथ में आप वजन नहीं उठाएं किसी तरीके का या सोते वक्त आप मोटा तकिया या गर्दन के ऊपर किसी तरीके का वजन ऐसा ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने दें तो आपके जो ट्रीटमेंट में आपको बताऊंगा इससे बहुत आसानी से ये बीमारी ठीक हो सकती है दोस्तों जो दवाइयाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये मैं फिफ्टीन ईयर्स के रिसर्च प्रोडक्ट के रूप में पास्टो की न्यूरो सी के ना, नाम से ये एम न्यूरो आई के नाम से मैं जो यूज कर रहा हूँ उसी के कंटेंट आपसे मैं डिस्कस करूंगा इसमें जो दवाई आती है फेस्टोक जो दवाई आती है सिमिसिफुगा उसके बाद में आती है रस्टोक्स हाइपेरिकम और गुआकम एक मेडिसिन होती है इसके साथ में लेकनेंथिस और पेरिस क्वाड्रीफोलिया ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत ही लोअर पोटेंसी के अंदर मैं स्टार्ट करता हूँ और इसके रिजल्ट मेरे को शानदार देखने को मिलते हैं इसके साथ साथ में अगर आपको सर्वाइकल स्पाज में अगर आते हैं तो मैकफोस सिक्सर्स के अंदर इसको यूज किया जा सकता है दोस्तों अगर आपके एम या सी स्कैन के अंदर सर्वाइकल स्टेनोसिस की कंडीशन आती है उसके अंदर केल क्रिया फ्लोर सिक्सर्स के अंदर भी यूज किया जा सकता है जिससे आपकी ये जो सर्वाइकल स्टेनोसिस की दिक्कत आसानी से बि
जो सिम्टम्स होते हैं चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं उसमें थेरियोडोन और कोनियम मेक का यूज भी किया जा सकता है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर करें अगर सर्वाइकल से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे से कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो कोई नया वीडियो आपको चाहिए उसके लिए भी आप हमारे सो सजेशन दे सकते हैं बने रहिए हमारे साथ जियो जिंदगी गलन होम्योपैथी के संग